Greetings everyone. I'm really competitive exam point. I feel like in the news paper path there come. In the important news is circle. Abhi kara papam. So direct editorial page par lam. Editorial page le hamke neethe path there nom right against climate change. Abhi kara pati path there na lya. So abhi pati niki konjo kurte na ga. Enna solra ga abhi kara papam. So enna neethe enna path there abhi na. Right against climate change is a fundamental right. Abhi chali path there na. Okay ngla. Ada abhi. பருவநிலை மாற்றத்துக்கு எதிரான உரிமை அப்படின்றத சொல்லிடுவாங்க ஓகேங்களா பருவநிலை மாற்றத்துக்கு எதிரான உரிமை அதுலேருந்து காத்து கொள்ளக்கூடிய உரிமை பருவநிலை மாற்றங்கள்னால நமக்கு அதிகப்படியான பாதிப்புகள் ஏற்படுது அந்த பாதிப்புகள்லேருந்து நம்மளை காத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது ஒரு உரிமையாக இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க ஓகேங்களா ரைட் அகெயின்ஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது சமீபத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு விஷயத்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் கீழே சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Right to live in a clean environment. Okay, wow. Right to live in a clean environment. ஐ மீன் கிளீன் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு கீழே கொண்டு வந்திருப்பாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அதையும் சேர்த்து தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நேற்று நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா ரைட் அகெயின்ஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேவா நமக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அடிப்படை உரிமைகளில் நிறைய விஷயங்களை சேர்த்துட்டே வராங்க நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா பிரைவசி அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு பெரிய சுற்றுச்சூழல் ஆர்டிகல் போர்டீன்கும் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் என்ன ஒரு சம்மதம் அது ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி இது கிளைமேட் சேஞ்ச் ஓகேவா அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதை சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணிருப்பாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு கிளைமேட் சேஞ்சினால அதிகப்படியான பாதிப்புகள் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் நமக்கு அதிக அளவில் மழை பெய்யலாம் இல்லை மழையே பெய்யாமல் இருக்கலாம் ட்ராட் வறட்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிறைய மழை பெய்யலாம் ஓகேங்களா எக்ஸன் எக்ஸசைவ் ரெயின்ஃபால் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் நமக்கு பனிப்பாறைகள் உருகுது கடல் மட்டம் உயருது இந்த மாதிரி நிறைய பாதிப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஹீட் வேவ்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க தேர்தல் காலத்தில் ஹீட் வேவ்ஸ்னால நிறைய பேர் பாதிக்கப்படக்கூடலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நமக்கு கிளைமேட் சேஞ்சினால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் எஃபெக்ட்ஸ் டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா நமக்கு ஹாட்டான சம்மர் இருக்கு எக்ஸசைவ் ரெயின்ஃபால் இருக்கு அதே சைமல்டேனியஸா ட்ராட் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் கிளைமேட் சேஞ்ச் இதனால வரக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸ் அப்போ இந்த எஃபெக்ட்ஸ்னால நமக்கு என்னெல்லாம் பாதிப்புகள் ஏற்படும் உதாரணத்துக்கு மழை பெய்யாமல் போயிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு விவசாய நிலங்களில் இருக்கக்கூடிய பயிர்கள்லாம் வாடி போயிடும் நமக்கு தேவையான அளவு அந்த உணவு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் ஓகேங்களா தேவையான அளவுக்கு உணவு உற்பத்தி பண்ண முடியாமல் போகும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா இந்த ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பாதிக்கும் ஆனால் நம்ம ஒரு மக்களை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேல் தட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதிகமாக காசு வச்சிருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இந்த ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டிலேருந்து தப்பிச்சிருவாங்க ஆனால் இந்த ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டியில் யார் மாட்டிப்பாங்க ஏழை மக்கள் வந்து மாட்டிப்பாங்க அப்போ எல்லாருக்கும் உணவு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தட்டுப்பட்டு போகுது ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல லாஸ் ஆகுது காசு இருக்கவங்க கிட்ட ஃபுட் இருக்கு காசு இல்லாதவங்க கிட்ட ஃபுட் இல்லாங்கிற ஒரு நிலைமை கூட ஏற்படலாம் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க எப்போ இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதனால வரக்கூடிய பாதிப்புகள் அந்த பாதிப்புகள்னால இப்படி ஒரு இன்னீக்வாலிட்டி கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அதனாலதான் உச்ச நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அகெயின்ஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன்க்கு கிளைம் வரும் ஆர்டிகல் 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ தண்ணீருக்கான தேவை அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு கிராமப்புறங்களில் தண்ணீருக்கான தேவை அதிக அதிகமாக இருக்கப்போ அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் வந்து போய் தண்ணி பிடிச்சி தர மாட்டாங்க அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்களோட மனைவி அவங்களோட குழந்தைகளை தான் தண்ணியை பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு அனுப்பிடுவாங்க அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இன்னமும் இந்தியன் சொசைட்டி அப்படி தான் இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஒரு கல்யாணமான பொண்ணோ ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணோ இல்லை படிக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணோ போறாங்க அப்படின்னா அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் செலவு பண்ணக்கூடிய நேரம் அப்படிங்கிறது கம்மியாகுது இதே ஒரு படிக்கிற பொண்ணு படிக்கிற நேரங்களை விட்டுட்டு தண்ணி பிடிக்க போறாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது கம்மியாகுது வீட்டு வேலைகளுக்காக போறாங்க கிளைமேட் சேஞ்சினால தான் இந்த ஒரு காரணம் நடக்குது நமக்கு அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க அதனால தான் என்ன சொல்றாங்க கிளைமேட் கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் நியூட்ரலாக இல்லை எல்லா ஆண் பெண் எல்லாருமே அஃபெக்ட் ஆனாலுமே பெண்கள் இன்னமும் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம சொன்னோம் இந்த வறட்சி போன்ற நிலையினால இப்படி ஒரு நிலை ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நமக்கு ஜெண்டர் பேஸ்ட் வைலன்ஸ் அப்படிங்கிறதும் கிளைமேட் சேஞ்சினால அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கான தரவுகள் அப்படிங்கிறதும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க அப்போ இந்தியா வந்து கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து எதிர் எல்லா நாடுகளும் எதிர்கொண்டு தான் ஆகணும் இதுக்கப்புறம் ஓகேங்களா ஏன்னா நமக்கு தொடர்ச்சியாக போன வருஷத்துலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்சோட எஃபெக்டை நம்ம எல்லாருமே உணர ஆரம்பிச்சிருப்போம் இப்பயே நமக்கு வெயிலோட தாக்கம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளவு வெயில் அடிக்குதுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதே மழை காலம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா நமக்கு போன மான்சன் எடுத்து பார்த்தோம் நமக்கு ஷார்ட்டா இன்டென்ஸா ரெயின்ஃபால் அப்படிங்கிறது இருக்கு ரொம்ப குறைவான நேரங்களுக்கு தான் மழை பெய்யுது ஆனால் அவ்வளோ மழை பெய்யுது ஓகேங்களா தென் மாநிலங்களில் இந்த ஒரு வெள்ளம் வர்றதுக்கு இது ஒரு மெரிய பெரிய காரணமாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் நேரம் மழை பெஞ்சாலும் அதிக அளவில் மழை பெய்யுது ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு பாத்திராத அளவுக்கு அதிகமான மழை பெய்யுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்கள்னால பெண்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை இந்த இடத்துல கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கு சொல்யூஷனாக என்ன கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநில அரசாங்கங்கள் மற்றும் மத்திய அரசாங்கம் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு எதிரான அந்த ஒரு ஐ மீன் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு எதிராக எடுக்கக்கூடிய அந்த ஆக்ஷன்ஸில் வந்து பெண்களை அதிக அளவில் உள்ளே கொண்டு வரணும் பெண்களை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த ஒரு போராட்டம் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் கிளைமேட் காலநிலை மாற்றத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பெண்கள் தான் வந்து முக்கிய பங்காற்றணும் பெண்களை முன்னிலைப்படுத்தி தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்துருப்பாங்க டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம மத்திய அளவில் வந்து யோசிக்கக்கூடாது அது மாநிலங்கள் அளவையும் யோசிக்கக்கூடாது கிராமப்புற அளவில் இருந்து நமக்கு யோசிக்கணும் கிராம ஒரு <laughs> okay, ஒரு லோ பிரஷர் கிரியேட் ஆகுது அப்ப பசிபிக் கோஷன்ல ஒரு லோ பிரஷர் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஐ மீன் லோ ஹை பிரஷர் விண்ட் எல்லாம் அந்த இடத்த நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பசிபிக் கோஷன்ல ஒரு லோ பிரஷர் கிரியேட் ஆகுது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் விண்டு இருக்கு இல்லையா நம்ம தென்மேற்கு பருவமலை காற்றுகள் அது எல்லாமே எங்க போக ஆரம்பிச்சிடும்னா நமக்கு இந்தியாவுக்குள்ள வராம இந்தியாவுக்குள்ள வந்து மழையை தராம எதை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா இந்த எழுநினோ நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடும் பசிபிக் கோஷன் நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடும் இதனால மான்சூன் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் போன வருஷம் 
நமக்கு <coughs> 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 நமக்கு இந்த யூனிவர்ஸ பத்தின ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருப்பார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த யூனிவர்ஸ்ல ஒரு பிளானட் அந்த உயிர்கள்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி யூனிவர்ஸ்ல நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே மாஸ் அப்படிங்கிறது இருக்காது ஓகேங்களா அந்த மாஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாம வெறும் பார்ட்டிகலா தான் இருந்துச்சு இந்த ஹிக்ஸ் போசான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பார்ட்டிகல் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் மாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருக்கும் மாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிளானட்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸ் அந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்க ஐ மீன் இந்த பிளானட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அதெல்லாமே மாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்திருக்கும் அந்த மாஸ் பின்னாடி <laughs> 
பண்றது நம்ம அவ்வளவு தூரம் பார்க்க தேவையில்ல இன் ஷார்ட்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதுதான் இந்த ஹிக்ஸ் போசான் அப்படிங்கிறது அதைதான் வந்து நம்ம காட் பார்ட்டிகள் அப்படிங்கிறது சொல்றோம் இதுல ஹிக்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த பீட்டர் ஹிக்ஸ் அவர் தான் இப்ப சமீபத்தில் இறந்துட்டார் ஓகேங்களா இதுல போசான் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவை சேர்ந்த நபர் சத்யேந்திரநாத் போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவரும் இவர் கூட சேர்ந்த இந்த எக்ஸ்பிரி இந்த ஐ மீன் அவர் கூட இல்ல இந்த ஒரு காட் பார்ட்டிகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சார்ந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஒருத்தரா இருப்பாரு ஓகேங்களா அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சத்யேந்திரநாத் போஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து ஹிக்ஸ் போஸ் ஆன் தியரி அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஹிக்ஸ் போஸ் ஆனதான் நம்ம வந்து காட் பார்ட்டிகள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அவரை பற்றின விஷயங்களை கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹிக்ஸ் போசான்னா என்ன ஐ மீன் காட் பார்ட்டிகளோட டெஃபினேஷன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் அதை கண்டுபிடிச்சது பீட்டர் ஹிக்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அதுக்கு கீழே அவருக்கு வந்து இந்த கண்டுபிடிப்புக்காக ஐ மீன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஃபிசிக்ஸ்க்காக நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கூட நமக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோம் ஓகேவா ஸோ மற்றபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு செய்தித்தாளில் முக்கியமான செய்திகள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அகெயின்ஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இதே ஒரு தீர்ப்பை நேற்று யூரோப்பியன் யூனியனில் வந்து ஒரு தீர்ப்பாக வந்திருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் ரைட்ஸ் கோர்ட் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க பருவநிலை மாற்றத்துக்கு எதிரான உரிமை அப்படிங்கிறது அடிப்படையாக இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூரோப்பியன் யூனியனில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிலேட்டடாகவே நமக்கு ரெண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஒன்று யூரோப்பியன் யூனியனோட ஹியூமன் ரைட்ஸ் கோர்ட்லேருந்து வந்திருக்கு இன்னொன்று நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நம்மளில் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அகெயின்ஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ கடைசியாக பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு செய்தி இருந்துச்சு சைமன் ஹாரிஸ் அப்படிங்கிறவங்க அயர்லாண்டோட யங்கஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்து வந்திருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அயர்லாண்ட் அயர்லாண்டோட யங்கஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு சைமன் ஹாரிஸ் முப்பத்தி ஏழு வயதில் ஒரு பிரதமராக ஆயிருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு செய்தித்தாளை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு நாளைக்கு செய்தித்தாள் அனாலிஸில்